நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நமக்காக சுபாஷ்னி வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செய்ய போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சுபா வணக்கம் மீனாட்சி எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் என்ன சமைக்க போறீங்க பிரியாணிலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் சிக்கன் ப்ரான் பிரியாணி சூப்பர் ரெண்டு காம்போல ஆமா சிக்கனும் ப்ரானும் போட்டு பிரியாணி பண்ண போறோம் சோ சிக்கன் வந்து இதுல போன்லெஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் பிரானும் வச்சு சூப்பரா ஒரு பிரியாணி பண்ண போறோம் அப்புறம் பார்த்தோம்னா பிரான் குருமா ஓ இதுக்கு சைட் டிஷ் இது ஒரு சிங்கிள் பாட் பிரியாணி தான் வெறும் இதை தான் எடுக்க போறோம் இதுலயே பண்ண போறோம் இதுலயே தம் வைக்க போறோம் மூட போறோம் அவ்வளவுதான் இப்போ எண்ணெய் எடுங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இது கூடவே நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு பிரியாணிக்கு தாளிக்க வேண்டிய சாமான் எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு நல்ல பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே வெங்காயம் மட்டும் பிரியாணிக்கு நல்ல ப்ரௌனாக வதங்கணும் அப்புறம் இது கூடவே பச்சை மிளகா நான் ஒரு பெரிய பவுல் ரைஸுங்கிறதால ஒரு ஆறு பச்சை மிளகா நீல வாக்கில் நான் இருக்கிறது போட்டுட்டேன் இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் உங்கள் வீட்டில் டோட்டலாக எத்தனை மெம்பர்ஸ் எங்க வீட்டுல மொத்தம் நாங்க ஆறு பேர் இருக்கோம் சமையல்லாம் கொஞ்சம் டஃபா தான் போகும் ஆஹ் சமையல் ரெகுலரா டஃப்னு சொல்ல முடியாது அது ஆசையா நல்லா விருப்பப்பட்டு செய்யறப்போ அது எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் ஜாலியா இருக்கும் செய்யறது இதுல வந்து உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்க அந்த வெங்காயத்துல இருக்க ஈரத்தை இது நல்லா இழுத்துரும் என் என்னோட பையன் என்னோட செல்ல பையன் ஒருத்தான் இருக்கான் என் குட்டி பையன் ஸோ அவனும் என் ஹஸ்பண்டும் பயங்கரமான குடி ஓகே நல்ல நீங்க கிடையாது அவங்க சாப்பிட்றத பார்த்து ரசிச்சுட்டே இருப்பேன் நான் நம்பிட்டேன் என்னோட டாட்டர் வந்து நல்லா சமைப்பாங்க ஓ என்ன ஏஜ் ஆகுது டாட்டர் பிளஸ் ஒன் படிக்கிறாங்க ஓ சூப்பர் ஸோ நல்லா சமைப்பாங்க இதுவும் <laughs> இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு பிரியாணியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அது கொஞ்சம் அது மட்டும்தான் டைம் எடுக்கும் நமக்கு சிக்கன் வேகிற ப்ராசஸ்லாம் வந்து அந்த டுவெல் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் தான் சிக்கனை வேக வைக்கணும் அது ஆஸ் யூஷுவல் டைம் சிக்கனை அதுக்கு மேலே நீங்கள் டைம் எடுத்து வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரஃப்பாக ரப்பர் ஆகிடும் சிக்கன் இது நல்லா வெந்துருச்சு வெங்காயம் நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுங்க நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு குட்டி ஸ்பூன்ல ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுறேன் இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி புதினா இந்த ஒரு கைப்பிடி அரிசி அளவு கம்மியா இருக்கிறதால ஒரு கைப்பிடி நான் அழுத்தி எல்லாம் பிடிக்கலங்க இவ்வளவுதான் எடுத்திருக்கேன் அவ்வளவு புதினா கொஞ்சம் போல கொத்தமல்லியும் சேர்க்கலாம் தக்காளியை வந்து முதல்லே சேர்த்து வதக்காதீங்க புளிப்பு ஏறிடும் தக்காளி நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரொம்ப வதக்குறோமோ பிரியாணியில் புளிப்பு பிடிக்கும் இப்போ வந்து இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூடவே ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை போட்டுடலாம் சரி சிக்கன் தான் வேக வேக டைம் எடுக்கும் பிரானோட டைம் ரொம்ப கம்மினா பிரான் வந்து அரிசியோடையே சேர்ந்தே நமக்கு வெந்துடும் 
சிக்கன் மட்டும் கொஞ்சம் குக்கிங் டைம் நம்ம கொடுத்தா பெட்டர் இந்த போன்லெஸ் சிக்கனை நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் இப்போ நான் ரைஸ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னா சிக்கன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸும் ப்ரான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தான் போடுறேன் நான் சரி இது நல்லா இது பண்ணலாம் இது கூடவே நம்ம மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா இந்த பிரியாணிக்கு வந்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டாதான் இந்த கவுச்சி ஸ்மெல்லு இந்த ப்ரான்ல வர ஸ்மெல் எல்லாம் அதை அடிச்சிடும் இப்ப தக்காளியை சேர்க்கலாம் தக்காளி தக்காளி நல்லா ஒரு பெரிய தக்காளியா நான் போட்டிருக்கேன் அளவு கணக்கு பண்ணிருக்கேன் அது உங்க கணக்குன்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு என்னோட ஒரு ஒரு அரை கைப்பிடி அளவு தக்காளி உள்ள போட்டுட்டேன் இப்போ சிக்கன் நல்லா சாஃப்டா ஒரு பிளேவர் வேணும்னா கொஞ்சம் போல சுகர் ஆட் பண்ணலாம் இதுல அந்த டேஸ்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நிறைய போட்டுறாதீங்க இனிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது ஹோட்டல்ல ரெஸ்டாரண்ட்ல கண்டிப்பா சேர்ப்பாங்க இத இது வேகட்டும் இது கூடவே நம்ம தயிர் சேர்க்கலாம் நல்லா ஒரு ஸ்பூனுக்கு தயிர் போட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துடலாம் உப்பு வந்து வெங்காயம் வதங்குறப்ப நம்ம கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அதை கொஞ்சம் கணக்கு பண்ணிட்டு நம்ம போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு உள்ள போயிடுச்சு தண்ணி ஊத்த வேண்டாம் இது அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விடுவோம் அப்புறமா நம்ம ப்ரான் போடுவோம் சரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை மூடி வைப்போம் சிக்கன் வேகட்டும் சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வெளியே வரும் அப்புறமா ப்ரானை போட்டு பெரட்டிட்டு தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொதிச்சுன்னா அரிசியை போடுவோம் சார் சுபா பார்க்கலாமா ம் பார்க்கலாம் நம்ம சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு வெந்துட்டு அது கூடவே மேலே தண்ணி நல்லா வந்துருச்சு இப்போ இந்த ப்ரான் எடுத்து போடலாம் நம்ம அதாவது இந்த எரா இதில் போட்டுடலாம் இது வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே நம்ம வேக வச்சுட்டோம் இந்த சிக்கனை எறாவும் நல்லா சுருண்டு வருது இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இதுக்கு தண்ணின்னு பார்த்தா இந்த அளவு ரைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் ஒன்றரை ஊற்றினா போதும் ஆல்ரெடி அதில் தண்ணி நிறையா வந்துருச்சு ஒன்றரை ஊற்றியாச்சு இது நல்லா கொதி வந்த உடனே அரிசியை போட்டுடலாம் எப்பவுமே கொதிச்ச பிறகு அரிசியை போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் உடனே இப்போ போட்டிங்கன்னா அது ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் அரிசி வந்து உடையும் இப்போ வந்து நம்ம எறா குருமாவையும் ஒரு பார்வை என்னன்னு பார்த்துருவோமா சரி அதுக்கான மசாலா அரைச்சிருவோமா ஓகே ஓகே ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளான குருமா டக்குன்னு இந்த பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக ஊற்றி சாப்பிட்றது சூப்பராக இருக்கும் அந்த தேங்காவையும் ஓகே தேங்காய் முந்திரி இதுக்கு இது கூடவே பச்சை மிளகா இதுக்கு காரமே இந்த பச்சை மிளகாய் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை மிளகா தூள்லாம் நம்ம போட போகிறதே கிடையாது கொஞ்சம் கசகசாக இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி போடலை எறால் இப்படியும் செய்யலாம் நம்ம கசகசை இல்லாமலையும் செய்யலாம் இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் ஓகே இப்போது நம்ம இந்த பேஸ்ட்டை நல்லா அரைச்சிட்டோம் க்ரீனிஷாக இருக்கும் பேஸ்ட்டு கலர் உங்களுக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஃபேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு 
குருமா தாளிச்சு விட்டுறலாம் இதுல வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் விடலாம் இந்த குருமா ரொம்ப சிம்பிள் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் சோம்பு <laughs> 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 வெங்காயமும்ங்கிடுச்சு <laughs> கொஞ்சம் போல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம நிறைய தேவையில்ல நம்ம கொஞ்சம் போல அப்புறம் நம்ம கிட்ட ரெடியா இருக்கிற அந்த இறா இந்த பிரான்ஸையும் இதில் போட்டுடுறோம் இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் போல மஞ்சள் பொடி போடணும் இந்த நான்வெஜ் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த மஞ்சள் பொடியை போட்டுடுங்க இறா நல்லா சுருண்டு வந்துட்டு இருக்கு இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பச்சை மிளகாய் முந்திரி அரைச்சி விழுதையும் சேர்த்து ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி அவ்வளோதான் இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் நமக்கு இதில் ஒரு நம்ம உப்பு இப்போ சேர்க்கலை இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஸோ கலர் அல்டிமேட்டாக இருக்கு கலர் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த குருமா அந்த ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இங்கே பிரியாணியும் நல்லா கொதிச்சு வருது நமக்கு தண்ணி இந்த கொதிச்சு வர தண்ணியில் அரிசியை தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு அரிசியை போட்டுடுறோம் இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் நல்லா கொதி வந்த பிறகு தம் வைப்போம் இப்போ உடனே வைக்க வேண்டாம் இது நல்லா கொதிச்ச பிறகு இது மேலே லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் விடலாம் பிரியாணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் லெமன் ஆட் பண்ணவே இல்லை இப்போ லெமன் ஊற்ற போகிறோம் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் போகல கொஞ்சம் போல் லெமன் ஜூஸ் கொட்டியாச்சு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த குருமா என்னென்னு பார்த்துருவோம் குருமா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ திக்காக தேங்காய் பால் இருக்குது இதை குருமாவில் கொஞ்சம் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொதிக்க விடாதீங்க குருமாவில் அவ்வளோதான் இப்போ பிரியாணி நல்லா கொதிச்சுட்டு வருது இதை இந்த ஸ்டவ்வில் மாற்றி தம் வச்சுருவோம் நம்ம வச்சாச்சு இதை எப்படி தம் வைக்கணும்னா இந்த பிளேட்டை நான் இப்படி வச்சிடுறேன் இதை வச்சு தம் வச்சுட்டேன் இப்போ டேரெக்டாக நெருப்பு போகாத அப்போ கண்டிப்பாக அடி பிடிக்க சான்ஸே இல்லை நமக்கு சூப்பராக நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் சார் எவ்வளோ நேரம் விடலாம் ஆசைப்பாது இது கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பதினஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா சூப்பராக வெந்து ரெடி ஆகிடும் நமக்கு இப்போது நம்மளோட சிக்கன் ப்ரான் பிரியாணி எப்படி ரெடியாக இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணவா ஜி பூம் வா வா சூப்பராக இருக்கா ஸோ உங்களுக்கு நிறைய அந்த தம் பிரியாணி தான் பண்ணுறது பிடிக்கும் ஒன்று ஆமாம் பிரியாணி தம் தான் ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் பண்ணவே மாட்டேன் தம்ல தான் வச்சு தான் பண்ணுவேன் பிரியாணி பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப குத்தி எடுக்க வேண்டாம் அடி பரட்னாலே போதும் 
நல்ல அரிசி நல்ல நீல நிறமா வந்துருச்சு இப்போ நம்மளோட எரா குருமாவும் சிக்கன் பிரான் பிரியாணியும் ரெடியா இருக்கு மீனாட்சி சாப்பிட அதை விட ரெடியா இருக்காங்க ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து சிக்கன் வித் பிரான் இந்த காம்போல ஒரு தம் பிரியாணியும் அதுக்கு காம்போவா பிரான் கிரேவி அதுவும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து தேங்காய் பாலே செஞ்சிருக்காங்க இப்போ இந்த காம்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு அத்த காஃபியும் சுபாம் கிரேவி வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கு தேங்க் யூ ஸோ பிரியாணி மீன் நல்லா நான் சொன்ன மாதிரி அண்ணாவுக்கு திடீர்னு சிக்கனும் பிரானும் சாப்பிடும் போல இருக்கும்போது உங்ககிட்ட கேட்டிருக்காரு ஸோ ரெண்டுனுடைய அந்த ஃப்ளேவருமே அந்த பிரியாணியில் இறங்கியிருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு கிரேவி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ மீனாச்சி சிக்கன் இறால் பிரியாணி செய்யும் முறை பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காய்ந்ததும் அண்ணாச்சி முக்கு ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது புதினா கொத்தமல்லி போன்லெஸ் சிக்கன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தக்காளி சர்க்கரை சேர்த்து நன்கு கிளறவும் இதோடு தயிர் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கிளறி கொள்ளவும் பிறகு இறாலை இதோடு சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு கொதிக்க விடவும் கொதி வந்ததும் அதில் ஊற வைத்த பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்து கொதிக்க விடவும் பிறகு அதில் எலுமிச்சை சாறு ஊற்றி தம் வைத்து இறக்கினால் சுவையான சிக்கன் இறால் பிரியாணி தயார் இறால் குருமா செய்யும் முறை மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் முந்திரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு அரைத்திருக்கவும் பிறகு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் சோம்பு பிரியாணி இலை வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இறால் மஞ்சள் தூள் அரைக்க விழுது சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொதிக்க விடவும் பிறகு இறக்கும் பொழுது முதல் தேங்காய் பால் விட்டு இறக்கினால் சுவையான இறால் குருமா தயார் ஓகே விவர்ஸ் இன்றைக்கு நம்மளுடைய எபிசோடில் சுபாஷினி ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு காம்போ ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் விதரசிக்கலாம் வாங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம்